Древнє на диво чисте і тепер вже відповідно облаштоване. Ініціатива облагородити джерело поблизу Басового кота зародилась в мешканця цього району депутата Рівненської міської ради Анатолія Чугуєвця. Допомогли задумане втілити в життя спеціальна програма про ООН та громадська організація «Екодім». 14 тисяч виділили з міського бюджету, п'ятьма тисячами поділився депутат-ініціатор і 90 надійшли в рамках програми. Дане місце мені відомо ще з дитинства. Я пам'ятаю той час, коли трохи там далі, за корчами, було криниця. Люди приходили, пили питну холодну джерельну воду з цієї криниці. Потім ця криниця замолилася і просто от тут, на цьому місці, були джерельці. Одне, друге ми їх бачимо. О, і люди вставали навколішки і набирали посудини, щоб додому принести питну воду. Вода тут холодна, чиста, гарна вода, можна споживати. Мешканці переконані, воду з цього джерела можна пити, але аби все було стерильно, не вистачає ще певних облаштувань. Щодо вживання, облагородити, щоб цю воду могла вживати, це, це ще на перспективу питання. Тому що в програмі про ООН, з якою ми працювали, з Кока-Кола Бонаква, було прописано відновлення природного джерела. Потрібно взяти аналізи даної води і зробити так, щоб туди не попадали домішки органіки. Цікаво, що знаходиться джерело біля стародавнього кургану городища. Не всі рівняни знають про древню історію пам'ятки 11-13 століття ровесника пересопниці. Археологи під час розкопок знаходили тут не лише речі побуту, а й поховання людей. Про те, що це визначна пам'ятка міста, нині свідчить лише кілька табличок 70-х років. Ірина Мороз, В'ячеслав Кошовець, випуск новин.